മണ്ണിൽ മനുജനോ രക്ഷ നേടിയിടുവാൻ ദൈവം നൽകിയ ദിവ്യമാം പൂജ്യം പാതയം പാതയം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമീൻ ശുലറ്റും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ യേശു നമുക്ക് നൽകുന്ന തിരുവചന ഭാഗമാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനം ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരപരാധകരെ കുറ്റം വിധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ സാപത്തിൻ്റെയും കർത്താവാണ് അധ്വാനവും ആരാധനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം യഹൂദരുടെ ആത്മീയതയുടെ ആകെ തുകയായി എടുത്തു പറയുന്നത് സാപത്താചരണമാണ് വിശ്രമിക്കുക വിരാമമിടുക എന്നുള്ള സാബാത്ത് എന്ന ഹീബ്രു പദത്തിൽ നിന്നാണ് സാബത്ത് എന്ന വാക്ക് കടന്നു വരിക ഇത് ഗ്രീക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സാബാത്തിയോൺ എന്നാകുന്നു വിശ്രമിക്കുക എല്ലാ ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാബത്ത് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ജോലികളിൽ നിന്ന് പക്ഷിമൃഗാദികളും മനുഷ്യരും സർവരും സാപത്ത് ദിനത്തിൽ വിശ്രമിക്കണം അന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ ബലിയർപ്പിക്കാനുള്ള ദിനമാണ് അവർ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി പറയപ്പെടുന്നത് സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ആറ് ദിവസവും പ്രവർത്തിച്ചു ഏഴാം ദിവസം ദൈവം വിശ്രമിച്ചു ഇതാണ് സാപത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി യഹൂദർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത് ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെയും സാപത്താചരണത്തിലൂടെയും മാത്രമേ നമുക്ക് കരുണയുള്ളവരായി മാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ക്രിസ്തു അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ബലിയർപ്പണവും സാപത്താചരണവും മാത്രം മതി എനിക്ക് കരുണ കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നവർ കരുണയില്ലാത്തവരായിരുന്നു കാരണം സാപത്താചരണവും ബലിയർപ്പണവും വഴിയാണ് ഒരു വ്യക്തി കരുണയിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാനുള്ള വിശാല മനസ്കതയിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്നത് കരുണയുള്ളവരാകുക ഇതൊരു അനുഷ്ഠാനമാക്കി മാത്രം യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഈ സാപത്താചരണവും ബലിയർപ്പണവും മാത്രം ഒരു അനുഷ്ഠാനമായി ഒരു ആചാരമായി മാത്രമേ യഹൂദർ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന ദൈവകാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല ബോധവാന്മാരായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു എടുത്തുയർത്തിയത് ഇവിടെ കരുണയാണ് വയലിൽ അരികിലൂടെ നടന്നിരുന്ന ശിഷ്യര് വയലിൽ നിന്ന് കതിര് പറിച്ചു തിന്നു സാപത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഉപവസിക്കുന്നു നിഷിദ്ധമായിരുന്നു ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാർ കതിരുകൾ പറിച്ചു തന്ന് ഭക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടല്ല യഹൂദർ അവരെ വിമർശിക്കുന്നത് കാരണം സാപത്തിൽ കതിര് പറിക്കുന്നത് വിളവെടുപ്പിന് തുല്യമാണ് അതിൻ്റെ ഉമി അതിൽ നിന്നും ഉരിഞ്ഞു മാറ്റുന്നത് നെല്ല് കുത്തുന്നത് ജോലിയെടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇവിടെ വിശപ്പല്ല വിശപ്പിൻ്റെ വിളിയയല്ല അവരെടുത്തു ഉയർത്തുന്നത് അവർ കാണിച്ച നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് അറുപത്തിരണ്ടോളം യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് നിയമത്തെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ലംഘിച്ചു എന്നതാണ് യഹൂദർക്കിടയിലെ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാണ് യഹൂദർ ഈശോയെ സമീപിക്കുന്നത് അവിടെ ഈശോ എടുത്തുയർത്തുന്നത് ഞാൻ ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈശോ അവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കരുണയുള്ളവരാകുക അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കാതെ ഓരോ ദേവാലയത്തിലും നീ ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ നീ മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാനാണ് ക്രിസ്തു അവിടെ നിന്ന് നിന്നോട് പറയുക ഓരോ ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെയും ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മുറിച്ചു നൽകലാണ് സ്വയം വെച്ചു വിളമ്പലാണ് കരുണ കാണിക്കലാണ് ഇതാണ് നമ്മളോടും ക്രിസ്തു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കരുണ കാണിക്കുക അമേരിക്കയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാനിലെ ഒരു ബാലന് വെടിയേറ്റു ഇത് കണ്ട അമേരിക്കൻ സൈനികനായ പോണിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സൈന്യാധിപൻ തൻ്റെ ശത്രുപക്ഷത്ത് വെടിയേറ്റു കിടക്കുന്ന ആ ജപ്പാൻ ബാലനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ആ ഗുഹയിൽ ചെന്ന് ആ വ്യക്തി തൻ്റെ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള ബാലൻ്റെ മുറിവുകൾ വെച്ചു കെട്ടുകയാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഗുഹയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ മുൻപേ തന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ജപ്പാൻ സൈനികർ ഇത് കാണുകയാണ് ഈ പോണിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈനികൻ ആ ജപ്പാൻ ഭടന്മാരെ കണ്ടു 
തന്നെ അവർ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുമെന്ന് തന്നെ ഈ വ്യക്തി തീർച്ചപ്പെടുത്തി എന്നിട്ടും താൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടും താൻ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ ബാലനോട് കരുണ കാണിക്കാൻ അവൻ്റെ മുറിവുകൾ വെച്ച് കെട്ടാൻ ആ വ്യക്തി തയ്യാറായി ഈ അമേരിക്കൻ സൈനികനായി പോണിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കണ്ട് ആ രണ്ട് സൈനികര് വെടിയുതിർത്തില്ല ആ സൈനികനെ വെറുതെ വിട്ടു ആ ബാലനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ഈ ജപ്പാൻ സൈനികര് ഈ അമേരിക്കൻ സൈനികനെ വെറുതെ വിട്ടു ജപ്പാൻകാർ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു അമേരിക്ക ജപ്പാനെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചു അമേരിക്കൻ സൈന്യം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അവരോടൊപ്പം പോണിച്ചും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു ദിനപത്രത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ അപകരിക്കാതെ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ച ആ ജപ്പാൻകാരുടെ വിശാല മനസ്കഥയെ എടുത്തുയർത്തി ആ പത്രത്തിൽ ആ പോണിച്ചെന്ന് പറയുന്ന സൈനികൻ അവർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദിയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എഴുതി വിട്ടു സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ കരുണ കാണിക്കുക ആ കാരുണ്യം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ വിലയുള്ളതാണ് ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും മാത്രം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും എതിരെ ക്രിസ്തു എടുത്തുയർത്തുന്ന വലിയൊരു വാളാണ് കാരുണ്യം ക്രിസ്തു അവിടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വക്താവാവുകയാണ് ബലിയല്ല ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിശപ്പിൻ്റെ നിലവിളി കാണാൻ തക്ക വിധം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വളരണം എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് കാരുണ്യം ആ കാരുണ്യമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് ആകയാൽ നമുക്കും മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാമയനായ ദൈവമേ എന്നും ഞങ്ങളെ കരുണയിൽ വളർത്തണമേ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരോടും ഒരു മുഴുവനും കരുണ കാണിക്കാൻ കരുണയിൽ വ്യാപരിക്കാൻ കരുണയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായി മാറാൻ നീ ഞങ്ങളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ സഹായിക്കണമേ എന്ന് കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തോട് മനമൊരുകി നമുക്ക് ദാഹിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശ്വ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും എന്നും നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമീൻ ജീവിതയാഗം പൂർത്തിയാക്കിയിടുവാൻ പാഥേയ